கவனிக்க தவறிய தருணங்களில் முதல் தருணம் இது தலைப்புக்கு மிகவும் பொருத்தமான விஷயம் ஒருத்தர் வணக்கம் சொல்லும் பொழுது அந்த மனதில் இருக்கக்கூடிய சந்தோஷம் அந்த மகிழ்ச்சி அந்த கண்களில் வெட்டி மறையக்கூடிய மின்னல் இதெல்லாம் உங்கள் கிட்ட வரும் பொழுது திருப்பி ஒரு வணக்கம் அப்படின்னு திரும்பி வருது மிகவும் அழகானது என்ன காரணம் அப்படின்னா வணக்கங்கிற வார்த்தையை தவிர உலகத்தில் உள்ள எந்த மொழியிலும் எதிரில் இருக்கக்கூடிய நபரை மதிக்க தகுந்த ஒரு வார்த்தை இல்லை அது நீங்கள் காலை வணக்கம் மதிய வணக்கம் மாலை வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கூட எனக்கு கொஞ்சம் சிரிப்பு வரும் ஏன்னா ஒற்றை வணக்கம் போதும் ஒரு ஆயுள் காலத்திற்கும் நம்மளை நிறுத்துறதுக்கு அதை இப்படி ஒரு வேளை குட் மார்னிங் குட் ஆஃப்டர்நூன் அப்படிங்கிறத அப்படியே தமிழ்படுத்தி சீசனல் கிரீட்டிங்ஸாக மாற்றியிருக்கோம் தலைப்புக்கு அடுத்து மிகப்பெரிய நன்றி ஏன்னா இந்த கவனிக்க தவறிய தருணங்கள் தான் வாழ்க்கையில் மிக அதிகமாக இருக்குது மிக அதிகமாக ஆகும் பொழுது என்ன ஆகும் அந்த கவனிக்க தவறிய தருணங்களை மீண்டும் கவனிக்க தொடங்கும் பொழுது வரக்கூடிய வருத்தம் இருக்கு இல்லையா இதை உங்களால் மாற்ற முடியாது அப்போது ஒரு தலைக்கு மேலே காய்ந்த குறையும் தரைக்கு கீழே ஈரம் இல்லாத தரையும் உடுத்துறதுக்கு ஒரு உடுப்பும் அடுத்த வேலை சாப்பாடும் வீடு அப்படின்னு ஒரு ஒரு அமைப்பு உங்களுக்காக காத்து கொண்டே இருக்கவும் இல்லை ஒரு ரெண்டு நிமிடம் காலத்தாமதமாக எட்டரை தாண்டி ஒன்பதை தொட போகிறீங்க அப்படின்னு அடுத்த நிமிடம் ஒரு ஃபோன் என்னாச்சு இன்னும் வரல நான் வந்து கூட்டிகிட்டு போட்டோமா அப்படின்னு கேட்கறதுக்காக ஒரு நபரும் என்னைக்காவது இதெல்லாம் ஆடம்பரம்னு உணர்ந்திருக்கீங்களா குழந்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தினது டேக்கிங் இட் ஃபார் கிராண்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல்லோருக்கும் ஒரு வரவேற்பு கொடுத்தது டேக்கிங் இட் ஃபார் கிராண்டட் அப்படின்னு சொல்லும் பத்து முறை ஏறி நின்று இந்த இடத்துல நின்னா அதுக்கு சரியாக இருக்குமா இந்த இடத்துல நின்னா அந்த லைட்டுக்கு சரியாக இருக்குமா அப்படின்னு ஒத்திகை பார்த்த நபர் அங்கே போய் ஒரு தடவை நின்னார் இங்கே வந்து ஒரு நின்னார் கை எப்படி காமிச்சார் எதையாவது வாழ்க்கையில் பார்க்கக்கூடிய பக்குவத்தை கல்வி நமக்கு தந்திருக்கா இல்லை இதெல்லாம் பெரிய ஆடம்பரம் கை நழுவி போனதுக்கப்புறம் அழக்கூடிய ஆட்கள் நம்ம இதெல்லாம் மிக மிக பெரிய ஆடம்பரம் மேடம் சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு யாராவது கேட்டால் நான் என்னுடைய பதில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா தேங்க்யூ சாப்பிட்டேன் அந்த தேங்க்யூன்னு சொல்கிறது என்னை கேட்கணும்னு உங்களுக்கு தோணுனதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி நீங்கள் கேட்டதற்கு பதில் சாப்பிட்டேன் என்ன காரணம் தெரியுமா இது ஆடம்பரம்னு புரியறதுக்கே நம்ம சுற்றி சுற்றி வந்தாகணும் இவ்வளோ அவசரமான வாழ்க்கை அல்லது அவசரம் போல் ஒரு வாழ்க்கை இல்லை பரபரப்பான ஒரு வாழ்க்கை இப்படி இருந்தால் தான் இது வாழ்க்கை போல் இருக்குது நீங்களும் மேலும் கீழும் பரபரப்பாக ஓடும்போது அமைதியாக பார்த்துட்டு இருந்த எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய குற்ற உணர்வு ஐயோ எல்லாருக்கும் எவ்வளோ வேலை இருக்குது ஒரு வேலையும் இல்லாமல் உட்காந்துட்டுருக்கேன் யோசிச்சு பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் வேலை இல்லை ஓடுறத ஒரு வேலையாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்படி திரு திடீர்னு ஓடினா ஒரு வேலை பண்ணுற மாதிரி நமக்கு தோணுது ஒரு ஐந்து பந்துகளை கையில் வச்சுட்டு நம்ம உருட்டிகிட்ருக்கோம் இது பல இடங்களில் மறுபடியும் மறுபடியும் நான் ஜனங்கள்கிட்ட சொல்கிறது அது தான் ஒரு ஐந்து பந்துகள் இந்த ஐந்து பந்துகளும் ரொம்ப அத்தியாவசியமான பந்துகள் ஏன்னா வி ஜகிள் வித் ஃபைவ் பால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கையில் வச்சுட்டு உருட்டிகிட்டே இருக்கும் அம்மானே ஆடுறோம் இந்த அம்மானை ஆடும்பொழுது ஒரு காலத்தில் இந்த அஞ்சு கல் வச்சு அம்மானே ஆடினது உண்டு மூணே பெரிய விஷயம் அது ஒன்று விழாமல் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் இது கையினுடைய டெக்ஸ்டரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் விரல்கள் சரியாக இயங்கணும் தோல் சரியாக இயங்கணும் உங்களுடைய முழங்கை சரியாக இயங்கணும் எல்லாம் இயங்கும் பொழுது கண் பார்வை அங்கேயும் இங்கேயுமாக வரணும் வாழ்க்கையில் ஒரு ஐந்து பந்துகளை வச்சு உருட்டிகிட்ருக்கோம் இந்த ஐந்து பந்துகள் என்ன அப்படின்னா முதல்ல உங்களுடைய குடும்பம் ரெண்டாவது உங்களுடைய நட்பு வட்டம் மூன்றாவது உங்களுடைய ஆரோக்கியம் நான்காவது உங்களுடைய உற்சாகம் ஐந்தாவது உங்களோட வேலை இதில் இந்த சொன்ன ஐந்தில் முதல் நாளும் கண்ணாடிகளால் ஆனது ஐந்தாவது மட்டும்தான் ரப்பரால் ஆனது ஆனால் இது எப்போ நமக்கு புரியும் தெரியுமா இந்த முதல்ல இருக்கிற நாலு கண்ணாடி பந்துகள் கீழ் அதில் ஏதாவது ஒன்று விழுந்து அதில் கீரலோ விரிசலோ உடைவோ சின்ன பின்னமோ ஆனதுக்கப்புறம் அதை ஒட்டமுக்க முடியாமல் தவிக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த நான்காவதான ரப்பர் பந்தை ஒரு கண்ணாடி பந்து போல் கையில் தாங்கி தாங்கி பிடித்தோமேன்னு வருத்தப்படுறதுக்குள்ள வாழ்க்கை கணிசமாக விரல் எடுக்க வழியாக வழிந்து காணாமல் போயிருக்கும் இன்றைக்கி திரும்பி போகும்போது முதல்ல எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டியது அது தான் அஸ்திவாரமாக இருக்கக்கூடியது வேறாக ஓடக்கூடியது உங்களுடைய குடும்பம் இந்த குடும்பத்தை எவ்வளவு அழகான ஒரு பந்தாக பார்க்குறீங்கன்னு ஒரே ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்க்கலாம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய மைக் மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு டேபிள் போடியம் மாதிரி முன்னால் இருக்கக்கூடிய சேர் மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் வி டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் அது அங்கே தானே இருக்கும் அது எங்கே போக போகுது அது அங்கே தானே இருக்கும் தாய் தகப்பன குழந்தைங்களும் குழந்தைய தாய் தகப்பனும் நண்பர்களும் எல்லாரும் மீண்டும் மீண்டும் நம்ம வட்டத்துக்குள்ளே ஆஃப்டர் ஆல் யூ கோயிங் டு பி தேர் இது என்ன ஒரு பெரிய விஷயமா என்ன நான் பேசி முடிக்கும்போது கண் கலங்கி மூக்கு உறிஞ
இடிச்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் சேர் இடிச்சதாக போய் வர சொல்லுவோம் நாம் இருக்கிறத தெரியாமல் நாம் போய் இடிச்சதுக்கு அப்புறம் சேர் இடிச்சதாக நான் சாதாரணமாக கேட்குறேன் ஹவு ஆஃபன் டூ யூ காம்ப்ளிமெண்ட் ஈச் அதர் ஒரு சின்ன பாராட்டு இன்றைக்கி மத்தியானம் லஞ்ச் ரொம்ப அழகாக இருக்குது நல்லா இருக்குது இல்லை இன்றைக்கி காலையில் வேலைக்கு போகக்கூடிய பெண்மணியாக இருக்கலாம் அல்லது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய பெண்மணியாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு தட்டில் கொண்டு வந்து சாப்பாடை கொடுத்து கொஞ்சத்தை அப்படி பரிமாறி உங்கள் கண்ணையே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவசர அவசரமாக வாட்ஸ்அப்பை எடுத்து கையால் ஒருவேளை எனக்கு சில சமயம் தோணும் தெரியுமா துரோணாச்சாரியர் சாதாரண ஆளில் கட்டவரில் எல்லாருக்கிட்ட இருந்தும் கேட்டிருக்கணும் அப்படின்னு இப்படி 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 இந்த சுண்ணாம்புக்கு அப்படியே எடுத்து வெத்தலைக்கு சுண்ணாம்பு தடவுற மாதிரி இப்படியே இப்படியே இப்படி மற்ற கை இப்படி விரல் பிடிச்சிட்டு இருந்தாலும் இப்படியே அந்த கண்கள் எதிரில் நிற்கிற பெண்மணி உங்களையே குறு குறு குறுன்னு பார்த்துட்டுப்பா இன்றைக்கி சட்னியில் கொஞ்சம் கூட அவருக்காக வேறு எதையோ மாற்றினேன் தெரியுமா தெரியுமா இல்லை டேக்கிங் ஃபார் கிராண்டட் ஏன்னா அப்படி தான் ஒரு பெண்மணி இருக்கா இல்லை தினம் தினம் அங்கே வந்து நிற்க போகிறா தினம் தினம் பண்ண போகிறா வட்ட வட்டமாக கழட்டி போட்ட லுங்கியை தோச்சு எடுத்து மடித்து வைக்க போகிறா வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது வீட்டு வாசலில் இருக்கக்கூடிய கால் மீதியில் காலை தொடச்சிட்டு யாராவது ஒரு நாளைக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி நீ மட்டும் இல்லைன்னா கால் சரி சேரோடு வீட்டுக்குள்ளே போயிருப்பேன் யாரும் சொன்னது கிடையாது You just take it for granted. அது மனைவியாக இருக்கலாம் அக்காவாக இருக்கலாம் அம்மாவாக இருக்கலாம் ஏதோ வீட்டில் மேலும் கீழும் நடமாடி கொண்டு இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு வேற வேளா வேலைக்கு சமைத்து போடக்கூடிய இரும போறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு அடுத்த நிமிஷமே தோசை முதல் துண்டு வாய்க்குள்ளே போகிறதுக்குள்ள ஐயோ வாயில் வச்சுட்டாரே இப்போ தொண்டையை அடைக்குமே தண்ணி வைக்கலையே நானே அப்படின்னு பறந்து அடித்து தட்டு கொண்டு வந்து வைக்கக்கூடிய பெண்மணியை நம்ம யாரும் ஒன்றும் பெருசாக பொருட்படுத்தினது இல்லை பெண்கள் மட்டும் இல்லை ஆண்களுக்கு கூட உண்டு ஓஞ்சு போய் மாலையில் திரும்பி வரும்பொழுது நான் குழந்தைங்கக்கிட்ட மறுபடியும் மறுபடியும் சின்ன குழந்தைங்கிட்ட சொல்வேன் ஒரு நிமிஷம் கூர்ந்துப்பார் சென்ட்ரல் ஸ்டாண்டு போட்டு அப்பா சைட் ஸ்டாண்டு போட ஆரம்பிச்சிட்டாரு அப்படின்னா அப்பாவுக்கு முடியலன்னு அர்த்தம் எத்தனை பேர் கவனிக்கிறோம் அப்பாவுக்கு ஒரு சட்னி மற்றவர்களுக்கு ஒரு சட்னி அம்மா வைக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது குழந்தைங்க என்றைக்காவது நீ வந்து பார்த்துருக்கா அப்பாவுக்கு தேங்காய் சட்னி ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் ஒரு பத்து நாள் மேலே நம்ம டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அப்பா தேங்காய் சட்னி வரும்போது வேண்டாமா அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்பாவுக்கு கொதிக்க கொதிக்க அப்படி சூடு சூடாக இட்லியும் தேங்காய் சட்னியும் அதில் நெய்யோ அல்லது நல்லெண்ணையோ விடணும் அப்பாவுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் சந்தோஷமாக சாப்பிடக்கூடிய நபர் அது சந்தோஷமாக தன் கேட்ட மாதிரி உணவு வரும்போது அந்த முகத்தில் அவ்வளோ பெரிய புன்னகை வரும் அப்பா இப்போ அப்படி இல்லை அங்கே உட்காந்துருக்கிற எந்த குழந்தையும் பார்க்கலை இது கவனிக்கிறது கூட கிடையாது இல்லை எதையோ எட்டி எடுக்கக்கூடிய அப்பா இங்கே வா அதை எடுத்து கொடு அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒன்றும் இல்லை மிஸ்டர் நடராஜன் இங்கே நிற்கும்பொழுது நான் சொல்ல ஒரு நிமிஷம் இருங்க எனக்கு கை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் நான் ஒருத்தருடைய பலவீனத்தையும் ஒருத்தருடைய பலத்தையும் நம்ம எப்போ பார்க்க போகிறோம் அவராவது காண தவறிய கவனிக்க தவறிய அப்படின்னு சொல்கிறாரு நான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நகர்த்துறேன் தரிசிக்க தவறிய ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன வேதனைகளை பார்க்கக்கூட தவறிய நாம் இது தவறினதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா எப்படியும் அம்மா என்று அழைக்காதுன்னு ஒரு பாடல் இருக்குது அதை பாடுறதுக்கு மிகவும் மிகவும் தேனும் பாலும் வெண்ணையும் ஆண்டவனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணின ஒரு குரல் இருக்குது அது நடிக்க ஒரு நடிகர் இருக்காரு அதுக்கு மெட்டு இருக்கு எல்லாரும் ஆரோக்கியமா மேலும் கீழும் ஓடின அம்மாவை அலட்சியப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் ஒரு பக்கம் கையோ காலோ வலிக்க அம்மா ஒரு மூலையில முடங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த பாட்டு நமக்கு அரை இருட்டில் உட்காந்து தியேட்டரில் பார்க்கும்போது கண்ணில் தண்ணி தள்ள தழும் வரும் மனிதரை ரெண்டு விஷயம் ஒன்னா சேர்க்கும் ஒன்று குற்ற உணர்வு இன்னொன்று அச்சம் ஒரு பூமி நடுங்கும் போது அத்தனை பேரும் ரோடுக்கு ஒன்னா வந்து ஒருத்தர் பக்கத்தில் உட்காந்து நிற்கிறோம் ரெண்டு மாடி வீடும் ஆகட்டும் அப்பார்ட்மெண்ட் வீடு ஆகட்டும் இல்லை பெரிய மாளிகை ஆகட்டும் இல்லை கு ஒரு குடிசையாக இருக்கட்டும் அத்தனை பேரும் ரோட்டுக்கு வரும் அச்சம் உங்களை எல்லாரையும் ஒன்றா சேர்க்கும் பத்து பேர் ஒரே விஷயத்தை நினச்சி பயந்தாங்கன்னா ஒன்றும் கீழ் பத்து தான் என்னுடைய பங்கு குற்ற உணர்வும் ஒன்றா சேர்க்கும் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அத்தனை பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து யார் தான் சார் பண்ணலை இப்போ ஒரு அவசரத்தில் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியுமா சார் மேடம் என்ன மேடையிலேருந்து சொல்லுவாங்க எல்லாம் வாழ்க்கையில் நடக்கிற காரியமா அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னால் அடுத்த நிமிஷம் நமக்கு அப்பாடா நான் தனியாக இல்லைன்னு தோணும் இப்போ மறுபடியும் உங்களை அங்கே தான் கொண்டு வந்து வைக்கிறேன் என்னதை கவனிக்க தவறிய தருணங்கள் என்ன தருணம் உங்களை கடந்து போச்சு ஒரு குட்டி குழந்த வீட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நான் பார்த்தோன்னே அந்த குழந்தைட்ட கேட்பேன் உனக்கு பார்த்தாலே தெரியுது கண்டிப்பாக கொண்டு போய் ஒன்று ஒரு சைல்டு கேரில் டே கேரில் விட்டுருக்கணும் இல்லைனா இப்போ எங்கிட்ட வந்து இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்த அந்த குட்டி பையன் உட்பட ஏன்னா
நம்ம ரொம்ப வேகமாக எல்லாரோடையும் எல்லாரும் பேசிகிட்டு இருப்போம் பொறுக்க முடியாமல் அந்த குழந்தை அம்மா அப்படின்னு ஒரு கற்று கற்றுன அடுத்த நிமிஷம் என்னப்பா என்னப்பா என்னப்பான்னு ஏன்னா நமக்கு தெரியும் அவன் கோபமாக கற்றுனா அதுக்கப்புறம் கீழே விழுவோம் உருளுவான் பொருளுவோம் நம்ம மானம் தன்மானம் குடும்பமானம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த கொட்டேஷனுக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் தரைக்கு வந்துருமே அப்படின்னா அம்மா அம்மா அம்மான்னு வீண மாதிரி மீட்டி கூப்பிட்ட போது திரும்பாத நாம் ஒரு மிரட்டல் வந்த அடுத்த நிமிஷம் நம்ம எல்லோரும் வெட்டி பார்ப்போம் புரியாத விஷயம் அஞ்சு வருஷம் இந்த அரவணைப்புக்குள்ளே இருக்குமா அந்த குழந்தை அஞ்சு வருஷம் நீங்கள் தலையை கோதி விட்டால் ஒத்துக்குமா அஞ்சு வருஷம் பல் தேய்க்கிறதுக்கு பக்கத்தில் இருந்தால் ஒத்துக்குமா அஞ்சு வருஷம் குளிக்க வைக்கிறேண்டா அம்மா அப்படின்னு சொன்னால் ஒத்துக்குமா பெண்ணாகட்டும் ஆனாகட்டும் அஞ்சு வருஷம் அவசரத்தில் கூட குப்புறப்படுந்து காலுக்கு லேஸ் கட்டி விடுறது ஒத்துக்குமா அஞ்சு வருஷம் ஊட்டி விடுறது ஒத்துக்குமா அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் வந்து தலையை கலைக்க வரும்போது மா அப்படின்னு விலகும் அப்போ வலித்து காரியமே இல்லை அப்போ மனது நொந்து போய் காரியமே கிடையாது இப்போ இதை சொல்லும் பொழுது எனக்கு ஒரு அழகான கதை ஞாபகம் வருது நிறைய படிக்கும் போது இதுதான் கண்களை இன்னும் அகலமாக விரிச்சுக்கிட்டு நம்ம எல்லாம் நினைப்போம் இல்லையா மகாபாரதம் குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தில் எல்லா விதமான படைக்கலன்களும் நழுவி கீழே விழ நான் வரமாட்டேன் அது எங்கள் தாத்தா அது எங்கள் பெரியப்பா அது எங்கள் சித்தப்பா அது என்னுடைய ஆசிரியர் கண்டிப்பாக இந்த போருக்குள்ளே நான் வரமாட்டேன் இப்படிப்பட்ட வெற்றி எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு அர்ஜுனனுடைய தோல் இருக்கக்கூடிய காண்டிபம் விழ அடுத்த நிமிடம் ஆகாயத்துக்கு பூமிக்கும் விஸ்வரூபம் எடுத்து கிருஷ்ணன் நின்னதாகவும் பகவத்கீதை சொன்னதாகவும் நம்புறது சத்தியமே ஆனால் எல்லார் கண்ணுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா அங்கே நின்று அத்தனை பேர் கண்ணுக்கும் இந்த விஸ்ரூபம் தெரியும்னு தானே இல்லையே அர்ஜுனன் கண்ணுக்கு தெரியுது திருதராஷ்டிரன் கிட்ட என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சஞ்சயன் கண்ணுக்கு தெரியுது அப்போ ரெண்டே பேர் கண்ணுக்கு தான் தெரிஞ்சுது இப்போ ஆண்டவன் வந்து உங்கள் முன்னாலேயும் எம் முன்னாலேயும் விஸ்ரூபம் எடுத்துனாலும் உங்களுக்கு எனக்கும் தெரிய போகிறதில்ல என்ன காரணம் அப்படின்னா ஆண்டவனை தெரியணும் அப்படின்னா தெய்வத்தை அடையாளம் தெரியணும்னா எனக்குள்ள தெய்வீகம் இருக்கணும் எனக்குள்ளே தெய்வீகமே இல்லாத நபருக்கு எப்படி தெய்வம் தெரியும் அப்போ ஒரு குழந்தைனா எப்படி இருக்கும் தெரியாத நபருக்கு ஒரு குழந்தையுடைய மனது எப்படி புரியும் ஒரு வயதில் பெரியவர் எப்படி இருப்பார்னு தெரியாத நபருக்கு எப்படி மனதில் இருக்கிறது புரிய முடியும் அப்போ என்ன வேணும் கண்கள் இல்லை அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஆண்டவன் கொடுத்ததாக மகாபாரதத்தில் வரும் திவ்ய நேத்திரம் திவ்ய நேத்திரம் அப்படின்னா டிவைன் ஐஸ் ஆண்டவனாக பார்த்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய கண்கள் எல்லாவற்றுக்குள்ளும் ஊடுருவி பார்க்கக்கூடிய கண்கள் எல்லாருடைய வலியையும் வேதனையும் சுகத்தையும் சோகத்தையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கண்கள் பாரதி தான் அழகாக சொல்லுவான் குறிப்பு உணர் அப்படின்னு சொல்லுவான் சின்ன ஒரு அசைவு இருந்தால் புரிஞ்சுக்கோ என்ன அப்படின்னு சின்ன ஒரு குறிப்புனா ஆ அப்படின்னு கேட்டுட்டு போகாது புரிஞ்சுக்கோ எவ்வளோ பெரிய விஷயம் எத்தனை விஷயங்கள் எத்தனை இடத்தோடு நிறுத்தியிருப்போம் எல்லார் மனதுக்குள்ளேயும் ஒரு ஏக்கம் இருக்குது நீங்கள் போகிற போக்கில் ஒரு வர்க்கியோ ஒரு பன்னோ போட்டுட்டு ஒரு நாய்க்குட்டிக்கு போட்டுட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா சாப்பிடும்போது அது வாயும் கண்ணும் உணவில் இருக்குமே தவிர வால் தனியாக அசைஞ்சிட்டே இருக்கும் நீங்கள் திரும்பி கூட பார்த்துருக்க மாட்டீங்க போகிற போக்கில் வீசிருப்பீங்க அதை உண்டு முடித்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த வால் அசைஞ்சிட்டே இருக்கும் நன்றி மொத்தமும் அந்த வாலில் உட்காந்த மாதிரி இருக்கும் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பூனையாக இருக்கும் நீங்கள் வந்த அடுத்த நிமிஷம் உங்கள் மேலே உரசி அதனுடைய குரல் எல்லாம் மாற்றி தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தும் வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய மீனாக இருக்கலாம் வீட்டுக்கு வந்து போகக்கூடிய சிட்டுக்குருவியாக இருக்கலாம் மைனாவாக இருக்கலாம் எல்லா உயிரினமும் உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட திவ்ய நேத்திரம் இருக்குமே ஆனால் உங்களுடைய செடிகள் உட்பட நீங்கள் வளர்க்கக்கூடிய செடிகள் உட்பட நீங்கள் எப்போ வருவீங்க கால் சிறப்பை கழட்டுவீங்க எத்தனை பேர் கால் சிறப்போடு உங்களுடைய பதவிகளை கழட்டி வைக்கக்கூடிய பக்குவம் உள்ள நபர்கள்னு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்கள் இதை கவனிக்க தவறு நிமிடம் இதுதான் கவனிக்க தவறு நிமிடம் ரோடை க்ராஸ் பண்ணணும்னு நீங்கள் நிற்கும் போது உங்கள் பக்கத்தில் வந்து ஒரு நாய் நிற்கும் ஒன்றும் இல்லை இப்படி இப்படி பார்த்துட்டே வேறு இருக்கும் நீங்கள் இந்த போலீஸ் டாக்ஸை கூட்டிகிட்டு வரது பார்த்துருக்கீங்களா ஏர்போர்ட்லலாம் பார்த்துருக்கலாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த லீஷ் அவர் கையில் பிடிக்க பிடிக்க ஒரு கண்ணால் அவரையே பார்த்துட்ருக்கோம் நீ என்ன சொல்ல போகிற அடுத்து என்ன ஆர்டர் நான் எங்கே நிற்கணும் எங்கே உட்காரணும் கண்ணாலேயே கேட்டுட்ருக்கோம் யார் மாதிரி குழந்தைங்க அண்ணாந்து பார்த்து நம்மளை காமிச்சு காமிச்சு கேட்குற மாதிரி கண்ணாலேயே கேட்டுட்ருக்கிற மாதிரி கவனிக்காமல் இந்த பக்கம் பேசணும்னா முகத்தை இழுத்து திருப்பி மறுபடியும் பேசுகிற குழந்த மாதிரி ஹவ் யூ ஹவ் அப்சர்வ் இட் இதை விட என்ன வெட்டி முறிக்கிறதுக்காக இந்த ஓட்டம் ஓடுறோம் இதை விட என்ன சாதிக்கிறதுக்காக ஐ ஆம் நாட் டாக்கிங் சென்டிமெண்டல் நான் சென்ஸ் ஒரு காலத்தில் இந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் சபரி ராமனுக்கு கொடுக்கறதுக்காக எடுத்து எடுத்து வச்சு சாப்பிட்டு பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்து இது கொடுக்கலாமா இது கொடுக்கலாமா இது உகந்ததா இது உகந்ததான் ருசி பார்த்து ருசி பார்த்து உள்ளங்கையில் சேர்த்து வச்ச
தாண்டி போகும்போது திடீர்னு சொல்லும் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் இவ்வளோ சீக்கிரமாக போகும் என்னப்பா அது அந்நியாயமாக இருக்குது கால சக்கரம் தோல் இறக்க இப்படி பறக்குமா என்ன நாள் திரும்பி வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது ஒரு நிமிஷம் அமைதியாக நில்லுங்க வீட்டை ஒரு தடவை சுற்றி பாருங்க இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணியிருப்பா தெரியுமா பொண்ணோ பையனோ வந்துட்டு போகும்போது நிறைய விட்டுட்டு போவாங்க எடுத்துகிட்டு போனோம் எடுத்துகிட்டு போனோம் எடுத்துகிட்டு போனோன்னு சொல்லிவிட்டு சார்ஜரை விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க குட்டி குழந்தையாக இருந்து பால் பாட்டில் அப்படின்னா அது பத்து தடவை கழுவி ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணி அந்த பைப்பு கிட்ட வச்சுட்டு அம்மா நான் போகும்போது ஞாபகப்படுத்துங்க அம்மா நான் என் போகும்போது ஞாபகப்படுத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு மறந்துட்டு போயிருப்பாங்க பேரன் காலால் உதறின ஒரு ஷூ கட்டலடியில் போயிருக்கும் ஒத்த ஷூ வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண முடியும் என் வீட்டில் அப்படி ஒன்று இருக்குது அதை மறக்காமல் எடுத்து அப்படி மாட்டி வச்சுருக்கேன் எதற்காக அப்படின்னா மீண்டும் ஒரு முறை அந்த குழந்தை வரும்போது இந்த ஷூ வயசை தாண்டி அவன் போயிருப்பான் திருப்பி இந்த ஷூ பயன்படாது அப்படின்னு பார்த்தா பயன்படாது இதை விட பயன்படக்கூடியது என்ன இருக்க முடியும் அந்த குட்டி காலை பார்க்குறோம் ஒவ்வொரு தடவை கோகுலாஷ்டமி அப்போ கண்ணை என் வீட்டுக்கு வருவான் அப்படின்னு சொன்னால் காலை காலை வச்சு வரக்கூடியதாகட்டும் ஏசுநாதர் பிறந்தபோது அழகான ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு கட்டும்போது இந்த வீட்டில் அவர் பிறக்கட்டும்னு சொல்லும் போதாகட்டும் வீட்டுக்குள்ள ஒரு தடவை குழந்தைங்க வந்து போனதுக்கப்புறம் அதே ஒரு தடவை சுற்றி பாருங்க பாதி ரூமில் ஃபேன் ஓடிட்டே இருந்திருக்கும் இல்லையா ஏசி ஓடிட்டே இருக்கும் மறக்காமல் சாயங்காலம் அவசர அவசரமாக குளிச்ச ஈர துண்டு பெட்டு மேலே போட்டால் தான் நல்லதுன்னு பெட்டு மேலே போட்டிருக்கும் ஒன்னொன்னையா 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 பொறுக்கி இது ஒரு பிரச்சனை இது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லும்போது அமைதியாக உட்காந்து கணத்தில் கையை வச்சுட்டு இந்த தருணங்கள் எல்லாம் பாருங்கள் இதான் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ பியூட்டிஃபுல் ஆல்பம் இன் யோர் ஹேண்ட் கையில் இதை விட அழகானது கிடையாது சிரிச்சுக்கிட்டே போய் பாத்ரூம் கதை திறந்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நாலு நாள் பொண்ணு இருந்தா அப்படின்னா நாலு பொட்டு கண்டிப்பாக அதில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்கும் ரைட் மேம் திஸ் இஸ் அப்சல்யூட் நான்சென்ஸ் மேம் ஐ எம் சாரி நீங்களும் நானும் ரொம்ப சென்சிபிளாக கவனிக்க தவறக்கூடிய தருணங்கள் அப்படித்தான் இந்த அம்மானை ஆடும்போது நாலு பந்து நம்ம கையிலேருந்து விழக்கூடியது நட்பு அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல விலகி போயிருக்கோம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நண்பன் தானே அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு இருந்திருப்போம் ஒரு இடத்துல அத்துமீறிருப்போம் காயப்படுவானேன்னு தெரிஞ்சும் பரவாயில்ல எத்தனை அடித்தாலும் திரும்பி வருவான் என் நண்பன் அப்படின்னு நினைப்போம் என்ன அதை மறந்துருப்போம் அப்படின்னா அந்த கண்ணாடி பந்து நண்பர்கள் அதிகமாக இருக்கிறதுல என்ன பெரிய பெருமை இருக்கும் ஒத்த நண்பனை கடைசி வரைக்கும் தக்க வச்சுக்கிறது தான் மிகப்பெரிய பெருமை கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் அவன் கண் பார்வையிலிருந்து ஆரம்பித்து எல்லாம் எனக்கு புரியும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் மிகப்பெரிய பெருமை நான் வெளிநாட்டில் போய் உட்காந்துருக்கலாம் ஆனால் அம்மா உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த நிமிஷம் விடுடா நான் போய் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு நண்பன் உங்கள் கைவசம் இருப்பாங்களா ரொம்ப பெரிய விஷயம் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை அடுத்த நிமிஷம் தரதாரியாக கண்ணீர் அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை தரதாரியாக கண்ணீர் எதனால் கூட இருந்து பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அது முடியலை ஒவ்வொரு தடவையும் பல நேரங்களில் ஆசிரியர்கள் கிட்ட கூட அதுதான் என்னுடைய இன்ஜினியர்கிட்ட கூட நான் சிரிச்சுட்டே அதுதான் சொல்லுவேன் என்ன என்னை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தவிர்க்கும் பொழுதெல்லாம் பாதம் மாறுறீங்கன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஐயோ போனால் கேட்பாங்களே ஆமாம் கேட்பாங்க அதுக்குள்ளே நிலம சரியாயிடும் இல்லையா கண்டிப்பாக அன்றைக்கி ராத்திரி படுத்தால் தூக்கம் வரும் இல்லை எப்பெல்லாம் எந்தெந்த கண்களை தவிர்க்கிறீங்களோ மகனுடைய கண்களோ மகளுடைய கண்களோ குழந்தைகளுடைய கண்களோ அடுத்த வீட்டுடைய கண்களோ யாருடைய கண்களை நேராக பார்த்து பேசுகிறத தவிர்க்கிறீங்களோ அப்பெல்லாம் குற்ற உணர்வு உங்களை கொல்லுன்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் கவனிக்க மது மரணிய அந்த மறந்து போன தருணங்கள் டிஃபன் பாக்ஸை திறந்த உடனே ஒரு சந்தோஷம் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு நிமிஷம் நாங்கள் கிண்டலாக கூட நான் சொல்லுவேன் ஒரு பைக்கு காமிச்சிங்கன்னா நான் சொல்லுவேன் கல்யாணம் ஆகி எவ்வளோ நாள் ஆச்சு அந்த நபருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பின்னால் ஒரு சாரி கார்டு கூட இல்லாமல் பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பிடி கூட இல்லைன்னா பையனுக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகலை மீறி போனால் பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வயசு இல்லை வேலைக்கு போக ஆரம்பித்தாச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைலையாவது சொருகிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் முதுகில் போட்டிருக்கக்கூடிய பேக் பேக்கை இறக்கி வைக்கிறதுக்காவது ஒரு இடம் வேணும் அல்லது ஒரு ஹெல்மெட்டாவது ஒரு இருக்கும் கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு குழந்தைங்கெல்லாம் ஆச்சு அப்படின்னா வண்டியை பார்த்தா தெரியும் பல நேரங்களில் ரெண்டு பக்கமும் கேரியர் இருக்கக்கூடிய வண்டியாக இருக்கும் இஃப் இட் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அ புல்லட் அதுக்கு காதில் மூக்கில் என்னெல்லாமோ தொங்க விட்டுருப்போம் பத்திரமாக வீடு வந்து சேரணும்னு மந்திரிச்சு கட்டிருப்போம் இதெல்லாம் ஒன்றும் பதினெட்டு வயசில் பண்ணுற வேலை இல்லை முப்பது வயசாகும்போது அந்த தோளில் தன்னை போல் வந்து சேரும் இந்த தருணங்களை உங்களால் காப்பாற்றி வைக்க முடியும்னா ஏதோ ஒன்று நிறைய ஆண்கள் எங்கிட்ட கேட்குறது கூட உண்டு தினம் தினம் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுமா மேடம் தினம் தினம் இந்த புடவை நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லணுமா தினம் தினம் உன் சமையல் நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல
அதே மாதிரி காலையில் போட்டுட்டு அந்த ஷர்ட்டை போட்டுட்டு மாலையில் வரும்போது காலையிலே நான் பின்னாடியே ஓடி வந்தேன் இது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் வந்தேன் அதுக்குள்ளே நீங்கள் பாவம் ஏதோ அவசரத்தில் கிளம்பி போயிட்டீங்க மனசுக்குள்ளே இருந்தது கூப்பிடணும் கூப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னு அந்த ஃபோன் வீட்டிலேருந்து வரும்போது உங்கள் முகம் எப்படி போகுமோங்கிற பயத்துலேயே உங்களை நான் கூப்பிடல என்றைக்காவது சொல்லியிருக்கோமா என்றைக்காவது சொல்லியிருக்கோமா ஏன்னா அந்த ஃபோனை பார்த்து நம்ம முகம் மாறுது வீட்டிலேருந்து ஃபோன் வருதுங்கும்போது முகம் மாறுறத வச்சு எத்தனை நாள் ஆச்சு கல்யாணம் ஆகி எத்தனை வருஷம் ஆச்சு கல்யாணம் ஆகின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் மேடைகளை எல்லாரும் இதை நகைச்சுவையாக மாற்றிட்டாங்கல்ல என் மனைவி ஊருக்கு போயிட்டா அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு மனிதன் ஒரு ஆண் மிகவும் சந்தோஷமாக சொல்வதாக அப்படி கொண்டு வந்துட்டோம் கணவனா இல்லை அப்படி என்ன ஆயிட்டுருக்கு நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் இந்த பந்தம் ஒழுங்காக விளையாடாமல் நண்பனை பற்றி கிண்டல் பண்ணுறது எப்படி எடுக்கிறோம் ஆரோக்கியத்தை பற்றி கிண்டல் பண்ணுறது உடல் ரீதியாக இருக்கக்கூடிய ஊனங்கள் எல்லாம் கிண்டல் விஷயமாக மாறி மாறி அதை வச்சு பேராசிரியர் என்ன ஆயிட்டுருக்கு நமக்கு மனிதநேயத்தோடு பிறந்த நாம் எப்படி இப்படி கரைஞ்சி காணாமல் போயிட்டோம் இந்த வேலை மேலே இவ்வளோ பெருமுகத்தோடு இருக்கீங்க இல்லையா ஒரு ஐம்பத்தெட்டு வயது முடிந்ததுக்கு அப்புறம் அறுபது வயது முடிந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்பி இந்த ஆல்பத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக காழ்ப்பும் கசப்பும் வன்மமும் வருத்தமும் மிகுந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் கொண்டு போய் உங்களை வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் என்னவாக இருக்கும் வயது ஆக ஆக நம்மளுடைய ஜூனியர் கலீக்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க இந்த ஜூனியர் கலீக்ஸ் எல்லாம் வரும்பொழுது யாருக்கு மன வருத்தம் வரும்போது ஓடி உங்ககிட்ட பக்கத்தில் வந்து நிற்க முடியுதோ ஒரு வார்த்தையும் சொல்ல வேண்டாம் நீங்கள் ஆறுதல்லாம் சொல்லவே வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வாழ்க்கை என்ன அப்படி தான் இருக்கும் விடு விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனீங்கன்னா அது போதும் தெரியும் அந்த கண்ணை பார்த்தா அந்த வழி தெரியும் அந்த முகத்தை பார்த்தா அந்த வழி தெரியும் உங்களால் அப்படிப்பட்ட ஒரு சீனியர் கலீகாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த அலுவலகத்திற்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் எத்தனை பேரை பார்த்துட்டு போனதுக்கப்புறம் நம்ம மனதில் கொள்ளையாக சந்தோஷம் இருக்குது எத்தனை பேரை பார்த்துட்டு போனதுக்கப்புறம் உள்ள உற்சாகமும் மொத்தமாக காணாமல் போகுது சில பேருக்கு அந்த குணம் உண்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தே பிகம் ஹாப்பினஸ் சக்கர்ஸ் அப்படியே சந்தோஷத்தை உறிஞ்சி எடுத்துருவாங்க உங்ககிட்ட இருந்து அவங்கள தாண்டி நீங்கள் போனதுக்கப்புறம் ஐயோ என்ன ஆச்சு எனக்கு அப்படின்னு தோணும் ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் வந்திருப்பீங்க அந்த ரொம்ப சந்தோஷமாக வரும்போது உங்களை பார்த்து என்ன சார் இன்றைக்கி ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க இல்லை என்ன நல்லா தானே இருக்கேன் இல்லை சார் முகத்தை பார்த்தாலே வேறு மாதிரி இருக்கீங்க சரி என்கிட்ட சொல்ல வேண்டாம்னா பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு போவாங்க அடுத்த நபர் அதுக்குள்ளேயே முகம் கொஞ்சம் வாடிடுமா அடுத்த நபர் சார் என்ன முகம் ஒரு மாதிரி இருக்குது அவ்வளோதான் மூன்றாவது நபரை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் முகம் ஒரு மாதிரி ஆகிடும் முகம் ஒரு மாதிரி இருக்கும்போதே உங்ககிட்ட வந்து சார் வாழ்க்கை என்ன இருக்கிறது தானே விடுங்க விடுங்க எல்லாருக்கும் உற்சாகம் கொடுக்கக்கூடிய நபர் நீங்கள் ஆஃபீஸ்குள்ளே வந்தாலே அடுத்த நிமிஷம் ஊரே வெளிச்ச மாதிரி இருக்கும் சோர்ந்து போகாதீங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நபர் போகிறாரா மிகப்பெரிய விஷயம் ஆடக்கூடிய அம்மானையில் என்னதை சரியாக வச்சு ஆடுறோம் அப்படின்னு தெரியும் ஒரு சின்ன கடிதத்தை பற்றி உங்ககிட்ட சொல்லணும் எப்போது ஒரு தடவை உங்கள் மகனோ மகளோ உங்களுக்கு அப்படி ஒன்று எழுதலாம் எழுதினா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்ன கடிதம் அது அப்படின்னா குழந்தை எங்கேயோ இருக்கா அப்ராட் அப்பாவும் அம்மாவும் வீட்டில் இந்த தனி கொடுத்தனம் தனி கொடுத்தனம் போய் தனிமை கொடுத்தனத்துக்குள்ளே போவீங்க இந்த முகத்தில் என்ன சுவாரஸ்யம் இருக்குது பார்க்குறதுக்குன்னு தோணும் இந்த முகத்தில் என்ன சுவாரஸ்யம் இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு தோணும் ஆண்டவனால் ஆசிரியக்கு பதிக்கப்பட்டவர்கள் யாருனா கடைசி நிமிடம் வரைக்கும் அந்த எதிரில் இருக்கக்கூடிய முகத்தில் பெரிய சுவாரஸ்யம் இருக்கிறத நம்பக்கூடியவங்க வீட்டில் உங்கள் அப்பா அம்மா இருந்தால் பாருங்கள் ஒரு முப்பது வயது உங்களுக்கு ஆச்சு அப்படின்னா தாய் தகப்பனுக்கு ஒரு அறுபது வயது தாண்டி இருக்கும் ஒரே ஒரு தடவை அவங்கள பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அம்மாவும் அப்பாவும் ஒரு ஒரு கட்டியில் படுத்துட்ருப்பாங்க கண்டிப்பாக உடல் ரீதியான தேவைகளை தாண்டி போயிருப்பாங்க ஆனால் அப்பா இருமறார் அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் அம்மா திரும்பி கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த பக்கம் திரும்பி படுத்திருப்பாங்க கை மட்டும் இப்படியே போகும் மெதுவாக இப்படி தடவி பார்க்கும் எழுந்திரிக்காமல் முகத்தை கூட திருப்பாமல் அம்மா சொல்லிட்டுருப்பாங்க ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து தண்ணி எடுத்து குடிக்காதீங்கன்னா கேட்டாதானே சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சரியாக தானும் எடுத்து குடிக்க வேண்டியது அப்புறம் இரும வேண்டியது அப்படின்னு சொல்லிட்டே எழுந்திருப்பாங்க இந்த பக்கம் வந்து ஒன்றா முதுக தடவை கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா சுடுதண்ணி வேணா இதை வைக்கட்டுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லை நீங்கள் இந்த வகம் புரண்டு புரண்டு படுத்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா அப்பா கண்ணே திறக்காமல் அப்பா சொல்லுவார் நின்று பையனுக்காக முறுக்கு சொட வேண்டியது வடை சொட வேண்டியது அப்புறம் ராத்திரி பூரா கால்வலி கால்வலி கால்வலின்னு புரள வேண்டியது வேண்டாம் வாங்கி தொலைக்கலான்னு கேட்கவும் மாட்டேன் அப்பாவுடைய கமெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா இது என்னது அப்படின்னு சொல்ல
அவங்க எப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தேவையானவங்கன்னு உனக்கு கண்டிப்பாக புரியல நமக்கு அழகாகவே தெரியும் அப்பாவுக்கு கோபம் வரும்போது எத்தனை நேரம் நிற்கும் தெரியும் அம்மா கழுக வந்தால் எத்தனை நேரம் திருக்கு நிற்கும் தெரியும் அப்பா கார் சாவியை மறந்து வச்சா அம்மா பின்னாலேயே போய் எடுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு தெரியும் அம்மா ஏதோ ஒரு பொருளை எங்கேயோ வச்சா அப்பா பின்னாலேயே போய் திங்கி தான் இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் ஒரே ஒரு உயிரின் இரண்டு பிம்பங்களாக இருக்கக்கூடிய இரண்டு நபர்கள் அடுத்த தலைமுறை வரைக்கக்கூடிய குழந்தைங்க கர் முழுவதும் மறந்து போயிடுறாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு குழந்தை யூஎஸ்லேருந்து அம்மாவுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறாள் அப்பாவும் அம்மாவும் உட்காந்து படிக்கிறாங்க அது அந்த கடிதத்தினுடைய தலைப்பு என்ன தெரியுமா வென் யூ தாட் ஐ நெவர் சா நான் பார்க்கலன்னு நீங்கள் நினச்ச பல விஷயங்களை நான் பார்த்தேன் அதை நான் உங்ககிட்ட சொல்லியே ஆகணும் நீங்களும் வீட்டுக்கு போகும்போது குழந்தைங்க கவனிக்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க வெளியில் வைக்கக்கூடிய சர்வைலன்ஸ் கேமரா தாண்டி இன்னொரு சர்வைலன்ஸ் கேமரா வீட்டுக்குள்ளே இருக்குது உங்கள் குழந்தைங்க அவங்க உங்களை பார்த்துட்டே உட்காந்துட்டு இருக்கக்கூடியது நீங்கள் சொன்னதை அவங்க ஒரு நாளும் செய்ய போகிறது இல்லை ஆனால் நீங்கள் செஞ்சதை அவங்க மறக்க போகிறது இல்லை நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்களோ அதன்படி தான் இப்போ இந்த பொண்ணு எழுதியிருக்கா அம்மா பார்த்து பார்த்து காலையில் எழுந்துச்சு நீங்கள் கோலம் போட்டிருப்பீங்க ஃபைன் ஸ்கூட்டியை கொண்டு வந்து அப்படியே அந்த கோலம் மேலே ஏற்றி கொண்டு வந்து நிற்பேன் நீங்கள் சிரிச்சுக்கிட்டே மறுபடியும் என்னை பார்த்து சிரிச்சுட்டே போவீங்க அங்கேயே வாசப்படிக்கிட்டு இருக்கக்கூடியது அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தோணுமோ தெரியாது அந்த இழையை மறக்காமல் வைப்பீங்க புள்ளி வச்சுட்டு இப்படியே நீங்கள் நின்று யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது வந்து ரெண்டு புள்ளி அழிச்சிட்டு போவேன் சிரிச்சுட்டே மறுபடியும் ரெண்டு புள்ளியே வைப்பீங்க நீங்கள் நினச்சிங்க நான் ஏதோ நீங்கள் பண்ணதை நான் பார்க்கல அப்படின்னு அழிச்சிட்டு போய் பின்னாலேருந்து பார்த்துட்டே இருந்தேம்மா சிரிச்சுட்டே தான் வச்சுருக்கீங்க வீட்டுக்குள்ளே வரும்போதெல்லாம் எப்போவுமே வீடு இப்படி இருக்கணும்னு நீங்கள் கற்பனை பண்ணக்கூடிய ஆள் நீங்கள் முன்னால் அந்த டோர் மேட் போட்டிருக்கோம் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நகராமல் கரெக்டாக வச்சுருப்பீங்க பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து வரும்போது வேணும்னே காலால் ஒரு இழி இழுத்து அது ஓரமாக தள்ளிட்டு இங்கே ஒரு செருப்பு அங்கே ஒரு செருப்பு போடுவேன் சிரிச்சுட்டே வந்து நீங்கள் மறுபடியும் அந்த க கால் மீதியை சரியாக பண்ணி வச்சுட்டு செருப்பு வச்சுட்டு போவீங்க உங்கள் பின்னால் இருந்து நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன் எனக்கு நீங்கள் அதை பண்ணுறதை பார்க்க பிடிக்கும் எத்தனை தடவை நான் பண்ணாலும் அத்தனை தடவையும் முகத்தில் இருக்கிற சிரிப்பு மாறாமல் பண்ணியிருக்கீங்க சில சமயம் வந்து காதை பிடிச்சி இழுப்பீங்க இது என்ன விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க எல்லாருக்கும் பரிமாறிட்டு தான் உட்காரணும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க எல்லாருக்கும் பரிமாறிட்டு நீங்கள் உட்காரதுக்கு முன்னால் யாரோ ஒருத்தருக்கு தீர்ந்து போயிருக்கோம் மறுபடியும் எடுத்து பரிமாறுவீங்க அப்பாவுக்கு கொடுக்கும்போது ரைட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சில உணவு இருக்கும் கவலையே படாமல் இன்னும் போடுங்க இன்னும் போடுங்க இன்னும் போடுங்கன்னு தட்டு கொள்ளாமல் எடுத்து வச்சுக்குவோம் நாங்கள் எல்லாம் சாப்பிடுவோம் நீங்கள் கிச்சனுக்கு போய் மறுபடியும் கொண்டு வருவீங்க அப்பா தட்டில் மட்டும் கொஞ்சம் மூலையில் உங்களுக்கு பிடித்த அந்த உணவை மிச்சம் வச்சுருப்பார் கிண்டல் கூட பண்ணியிருக்கோம்மா அப்பா தட்டில் தான் சாப்பிட்ணுமா என்ன அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணியிருக்கோம் அப்பா இலையில் தான் சாப்பிட்ணுமா என்னென்னு நீங்கள் ஒன்றும் சொன்னதில்லை சிரிச்சுட்டு வச்சுருக்கிற அப்பாவுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு அது பிடிக்கும் வீட்டில் கிச்சனில் அது இல்லை அப்படின்னு சாப்பிட்ற உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்காக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு இதை நாங்கள் பார்த்து சிரிச்சிருக்கேம்மா நான் அங்கே நின்று சிரிச்சுட்டே இருந்திருக்கேன் ஒரு தடவை என்னாச்சு தெரியுமா சாப்பிட்றதுக்காக உட்காந்துருந்த பொழுது நம்ம எல்லோரும் உட்காந்துட்டோம் கையை பிடிச்சி நாங்கள் உட்கார வச்சாச்சு உட்காறீங்க இன்றைக்கி எங்களோட சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னு எங்களோட உட்காந்துட்டுருக்கும்போது உங்கள் காது மட்டும் என்னதையோ கேட்குற மாதிரி இருக்குது எங்கள் காதுக்கு கேட்காது ஏதோ ஒன்று உங்கள் காதில் கேட்குது மெதுவாக யூ எக்ஸ்கியூஸ் யுவர் செல்ஃப் திங்கிங் தட் ஐ டிட் நாட் சி யூ நான் மும்முரமாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் அப்பாட்ட பேசிட்டு நீங்கள் நினச்சிங்க ஆனால் கண்ணால் நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் மிக மெதுவாக பின்வாங்கி கிச்சனுக்குள்ளே போனீங்க ஏதோ பாத்திரத்தை எடுக்கிற சத்தம் கிடச்சிது ஏதோ ரெண்டு நிமிஷம் நீங்கள் பண்ணுறது மாதிரி தெரிஞ்சுது எங்களை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே தாண்டி கதவை திறந்துட்டு வெளியில் போனீங்க கதவை திறந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு காது கேட்டுச்சு பக்கத்து வீட்டில் ஊருக்கு போயிட்டாங்க அவங்க வீட்டில் வளர்க்குற அந்த பூனை தான் நம்ம வீட்டு வாசலில் இருந்தது போய் என்னமோ பேசிட்டு இதுக்கு சாப்பாடை போட்டுட்டு திருப்பி அப்படியே அந்த தட்டு கூட எங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாத மாதிரி வந்து கையை கழுவிட்டு மறுபடியும் சேர் எழுத்து போட்டு உட்காந்திங்க ஒவ்வொன்றா 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 அந்த குழந்தை சொல்லிகிட்டே வரா மா நீங்கள் இது பண்ணும்போது நான் பக்கத்துலேருந்து பார்த்தேம்மா நீங்கள் அது பண்ணும்போது பக்கத்துலேருந்து பார்த்தேம்மா தலைமுடிய நீங்கள் எனக்கு கோதி விடும்போது விடுங்க அப்படின்னு நான் இது பண்ணும்போது சிரிச்சுட்டே இந்த விரலுக்கு இப்படி முத்தம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் போனதை நான் பார்த்தேம்மா அந்த லாங் லெட்டர் எழுதி முடிச்சுட்டு அண்ட் யூ தாட் ஐ டென்ட் சி யூ இதுதான் கவனிக்க தவறிய தருணங்கள் நீங்களும் நானும் நினைக்கக்கூடியது என்ன தெரியுமா குழந்தை நம்ம கையை விட்டு போயாச்சு குழந்தை கொஞ்சம் கூட நம்மளை பற்றி கவலைப்படலை யோசிக்கல யோசிக்கல குழந்தைங்க பக்கத்தில் நின்று பார்க்கக்கூடிய தருணங்
காலையில் எழுந்த உடனே எத்தனை முகத்தில் இந்த மலர்ச்சி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் காலை பொழுது நன்றாக மழை வந்தால் நமக்கு வேதனை ஐயோ மழை வெயில் அடித்தா நமக்கு வேதனை ஐயோ வேதனை காற்றடித்தா நமக்கு வேதனை ஐயோ காற்று எதன் மேலேயும் நமக்கு அன்பு கிடையாது எதன் மேலேயும் பாராட்டக்கூடிய பக்குவம் கிடையாது மழை வந்தால் சபிக்கிறோம் வெயில் அடித்தா சபிக்கிறோம் காற்றடித்தா சபிக்கிறோம் குளிர் இருந்து நான் சபிக்கிறோம் மீண்டும் 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 சபிக்கக்கூடிய நம்மக்கிட்ட ஆண்டவம் முன்னால் வந்து நின்று இங்கே பாரு நாளையோடு உன் பொழுது முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொன்னாலும் நாளை காலையில் இதே நேரத்தில் உன் பார்வை போயிடும் அப்படின்னதுக்கப்புறம் கவனிப்போமா மாட்டோமான்னு யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு காலையில் எட்டு மணிக்கு கடவுளின் முன்னால் தோன்றி நாளைக்கு காலையில் எக்ஸாக்ட்லி இட் த சேம் டைம் யூ வில் லூஸ் யூ ஐ சைட் உன் கண் பார்வை போயிடும் அப்படின்னா எத்தனை பேருக்கு தூங்குறதுக்கு தைரியம் வரும் கண்டிப்பாக வராது இத்தனை நாளாக பார்க்காத நாம் கவனிக்க ஆரம்பிக்கும் கவனிக்காத நம்ம தரிசிக்க ஆரம்பிப்போம் என்ன காரணம் தெரியுமா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே அவசர அவசரமாக அவசர அவசரமாக வாழ்க்கையை உள்வாங்கி நாளை இந்த நேரம் என் பார்வை போனதுக்கப்புறம் என் மனதுக்குள்ள பக்கங்களை திருப்பி அந்த காட்சிகளை நான் பார்க்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ஆவேசம் வறுமையானால் உண்மையான புத்திசாலி வாழ்க்கை கையில் வந்து இருக்கும் பொழுது அதை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு நபர் இப்போ இதை கொண்டு வந்து உங்கள் முன்னால் வைக்கிறேன் உங்களை நீங்களே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய மிகப்பெரிய கேள்வி Do I live on daily basis? என்னுடைய கேள்வியை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்குவீங்கன்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது மூச்சு விடுறதுக்கு பேர் வாழ்க்கை அப்படின்னா ஐ எம் சாரி நான் அதை பற்றி பேசலை வம்பு பேசுகிறதுக்கு பேர் வாழ்க்கை அப்படின்னா ஐ எம் சாரி வாழ்க்கையை நீங்கள் ரொம்ப கொச்சப்படுத்துகிறீங்க யாரையோ கிண்டல் பண்ணி யாரோ காயப்பட யாரோ வலிக்க அந்த வழியில் ஒரு ருசி கண்டு நீங்கள் சிரிக்கிறீங்க அப்படின்னா சரி சத்தியமாக நான் உங்ககிட்ட பேச வரவே இல்லை இல்லை மேடம் கையை நழுவி இது போகும்போதெல்லாம் நான் உணர்ந்திருக்கேன் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒன்று வந்திருக்கேன் பார்க்க பார்க்க குழந்தைங்க வளர்ந்து போயிடும் பார்க்க பார்க்க முன் தள்ள போடு நரைச்சிடும் பார்க்க பார்க்க கண்ணடியிலலாம் சுருக்கம் விழும் பார்க்க பார்க்க ஓடி நடந்தனா மெதுவாக நடக்க ஆரம்பிப்பேன் பார்க்க பார்க்க பத்து படி பத்து படியாக தாவி ஓடினா ஒத்தத்தை படிக்கும் மறுபடியும் பார்க்க ஆரம்பிப்பேன் இதெல்லாம் இதெல்லாம் எனக்கு கடந்து போனதுக்கப்புறம் ஒரு இடத்துல போய் உட்காரும் பொழுது எனக்கு மிகவும் வேதனையாக இருக்கும் இப்போது ஒரு குழந்தையும் ஒரு பெரியவரையும் ரெண்டு பேரையும் கொண்டு வந்து உங்கள் முன்னால் வச்சுட்டு நான் உங்களை யோசிக்க விட்டு பின்னகரணும் சின்ன குழந்தை வீட்டில் கோயிச்சிட்டு வந்து பார்க்கில் உட்காந்துட்டான் இதெல்லாமே விதை பந்துன்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த விதைக்குள்ளே ஒரு பந்து மாதிரி பண்ணி போகிற இடத்துலலாம் தூக்கி வீசிட்டு போகிற மாதிரி விதை பந்துகள் மாதிரி கதை பந்துகள் ஏன்னா நீங்கள் கவனிக்க தவறிய தருணங்கள் இதெல்லாம் இட் வில் பிகம் ஒன் லாங் கேட்டலாக் ஆஃப் ரிக்ரெட் இஃப் யூ டு நாட் அப்சர்வ் சர்டன் திங்ஸ் இப்போ அந்த குட்டி பையன் வீட்டில் கோயிச்சிட்டு வந்து உட்காந்துருக்கான் வயசில் பெரியவர் ஒருத்தர் சுலபமாக எண்பது வயசு இருக்கும் அவரும் வந்து அதே பார்க் பெஞ்சில் உட்காந்துருக்காங்க ரெண்டு பேரும் எங்கேயோ பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்காங்க கொஞ்சம் நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் மெதுவாக பக்கத்தில் நகர்றாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் பக்கத்தில் வராங்க வந்ததுக்கப்புறம் அந்த குட்டி பையன் அவருடைய மடியில் கையை வச்சுக்கிறான் அவர் உரிமையாக எடுத்து அந்த கையை அப்படியே தடவி கொடுத்துட்டுருக்காரு திருப்பி பார்க்குறாரு அந்த பிஞ்சு கை தூண்டு கை மெத்து மெத்துன்னு இருக்குது பூத்த பூ மாதிரி இருக்குது இது உலர்ந்து போன சருகு மாதிரி இருக்குது ரெண்டையும் இப்படியே ஒப்பிட்டு பார்க்குறாரு தனக்குள்ளே சிரிச்சுக்கிறாரு அவர் சிரித்ததுக்கப்புறம் குழந்தை மெதுவாக அந்த பூனைக்குட்டி தோளில் வந்து ஒரு மாதிரி மெதுவாக உரசுறான் உரசிட்டு எனக்கு வீட்டில் எங்கள் அம்மாவோட ரொம்ப கோவம் அவர் சொல்கிறார் எனக்கு கூட தான் உனக்காவது உனக்கு உங்கள் அம்மாவோட கோவம் என் வீட்டில் எல்லாேருக்கும் என் மேலே கோவம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒன்று அது மறுபடியும் இப்போ ரொம்ப நண்பர்கள் ஆகிட்டாங்களா உரத்து பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லையா மெதுவாக காதுக்கிட்டு அவன் அளவுக்கு இவர் குமியறாரு காதுக்கிட்டு வயோதிகத்தின் காரணமாக குறியிறாரு காதுக்கிட்டு அவன் பேசுகிறான் எனக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்குது வாழ்க்கையில் ஓ உனக்குமா அப்படிங்கிறாரு அவனுக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் அவருக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்குது போல இருக்குது வாழ்க்கையில் அடுத்தது அந்த குழந்தை நிதானமாக சொல்கிறான் எனக்கு என் தலையை நானே சீவறதுக்கு எனக்கு தெரியாது எங்கள் அம்மா எத்தனையோ தடவை சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஆனாலும் எனக்கு இப்படி பிடிச்சி தலை சீவவே வராது அவர் சொல்கிறாரு உனக்காவது பிடிச்சி தலை சீவு வராது எனக்கு பிடிக்கவே வராது இப்போல்லாம் அதை பிடிச்சாலே கையெல்லாம் நடுங்குது குழந்தைக்கு இப்போ அப்பாடா நமக்கு ஒரு ஆள் கிடச்சிட்டார் அப்புறம் டேபிளில் உட்காந்து அம்மா மேலெல்லாம் சிந்தாமல் தட்டு வச்சு சுற்றி செதறாமல் சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எப்போவும் நான் தண்ணியை கொட்டிடுவேன் இல்லைன்னா எப்பவும் வாய்க்கிட்ட கொண்டு போகும்போது பல்லிடிச்சு எல்லாம் விழுந்துடும் அவர் சொல்கிறார் உனக்குமா எனக்கும் அப்படி தான் வீட்டில் எல்லாருக்கும் கோவம் வாய் கைக்கு கொண்டு போய் விடுறதுக்குள்ளே கை நடுங்கி எல்லாம் கீழே விழுந்துடும் சரி எனக்கு இந்த சட்டை பட்டன் போடவே வராது இந்த குட்டி பையன் சொன்னோம் இப்படி இப்படி போடுவே அது போகவே போகாது உள்ளுக்குள்ளே போகவே போகாது அப்போ அவர் சொல்கிறார் உனக்குமா எனக்கும் அப்படி தான் சட்டை
கண்களால் மட்டும் உங்களுக்கு தரிசிக்க முடியுமே ஆனால் சின்ன சின்ன அசைவுகளை உங்களால் புரிஞ்சு கொள்ள முடியுமே ஆனால் தூக்க முடியாமல் ரெண்டு பையன் தூக்கிட்டு எப்படியாவது அந்த பஸ்ஸில் ஏறிடணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய நபர்கிட்ட முன்னால் உட்காந்துருக்கிற நீங்கள் இதை கொடுங்க அப்படின்னு வாங்குகிற அளவுக்கு அந்த தருணத்தை கவனிக்கக்கூடிய நபராக இருந்தார் பஸ்ஸில் நீங்கள் பயணம் பண்ணும் பொழுது ஏதோ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் குழந்தைங்க தொங்கு தொங்குன்னு முதுகில் அந்த பையை போட்டுக்கிட்டு அவெல்லாம் பாவம் பதின்பருவத்து குழந்தைங்க உடம்பு குலுங்க குலுங்க அங்கே வரும்போது இப்படியே கையை வச்சுக்கிட்டு கண்ணால் அவங்கள தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் அளந்துட்டு இப்படி ஒரு கிண்டலாக புன்னகையாக திருப்பாமல் அங்கே நிறுத்தாமல் போகிற கண்டக்டர்கிட்ட ஒரு நிமிஷம் நிறுத்துப்பா அந்த குழந்தைங்களுக்காக தானே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு தடவை உங்களால் சொல்ல முடியுமே ஆனால் கவனித்திருந்தீர்களே ஆனால் முன்னால் உட்காந்துருக்கிறவங்க முதுகு தோளில் வச்சுட்டுருக்கக்கூடிய குழந்தை நீங்கள் யாருன்னு கூட தெரியாது உங்கள் பேர் தெரியாது ஊர் தெரியாது உங்களுடைய பதவி தெரியாது பட்டங்கள் தெரியாது படிப்பு தெரியாது ஏன் இறங்கி போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை பார்க்க கூட போகிறதில்ல அந்த குழந்தை முகத்தை பார்த்து ஒரு சிரிப்பு சிரிக்கும்போது பின்னால் உட்காந்துட்டு அதுக்கிட்ட இப்படியே காமிக்கிறதுக்கும் முகத்தை கோணமானியாக மாட்டிட்டு அதை சிரிக்க வைக்கவும் உங்களால் முடியுமே ஆனால் இந்த தருணங்கள் கைவசம் கண்டிப்பாக இருக்கும் பத்து வருடம் அப்பாவோட சண்டை போட்டுட்டு இருபத்தி ரெண்டு வயசில் அப்பாவை விட்டு பிரிஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டு வயசில் அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை நண்பன் மூலமாக செய்தி கேட்டு ஒரு பையன் வீட்டுக்கு வரும்போது அப்பாவுக்கு பார்க்கின்சன்ஸ் வந்திருக்கு அப்பா உட்காந்துட்டுருக்காரு அவர் கை உறுதியாக நிற்கக்கூடிய ஒரே நிமிடம் அந்த ஹாட் டீ கப்பை பிடிக்கும் போது மட்டும்தான் கை கட்டு கட்டுக்கணும் யாருக்கும் நடக்கும்ப்பா மனித உருவம் தானே எப்போ வேணாலும் யாருக்கும் நடக்கும் பூமி கொஞ்சம் நான் நகரகட்டுமா அப்படின்னு ஒரு சின்னதாக பிறந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்காக ஆகாயத்துலேருந்து விழாதான்னு நீங்களும் நானும் காத்துட்டுருக்க போகிறோம் பெருவெள்ளம் வந்தபோது சென்னை இதை பார்த்துருக்கு எனி திங் கேன் ஹேப்பன் டு எனி பாடி அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் பெரிய தரிசனம் இப்போது பையன் வரான் அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு கேட்டுட்டு வந்திருக்கான் வந்தோடனே அப்பா அங்கே உட்காந்துருக்காரு அவனை பார்த்த உடனே இடுங்கி அந்த பத்து வருஷமாக பேசாத அப்பாவுக்கு பொங்கி பொங்கி வருது அப்போ இருந்து அப்பா வேறு அப்போ இருந்த கோபம் வேறு அப்போ நின்று நெப்பு வேறு அப்போ நிமிர்ந்த தோள்கள் வேறு அப்போ இருந்த முகவாய் வேறு முறுக்கி விட்ட மீசை வேறு இப்போ எல்லாம் தளர்ந்து ஷேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட ரெண்டு கையால் அந்த ரேசரை பிடிச்சாலும் ஆட யாரோ ஒருத்தர் உதவணுங்கிற நிலைமையில் அப்பா இருக்கார் அப்பா கிட்டே வந்து உட்காரான் கையை பிடிச்சிக்கிறான் பிடிச்ச போது அம்மா அப்படி சமைக்கட்டிலேருந்து எட்டி பார்த்துட்டு வா வா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் இத்தனை நாள் வரலன்னு கேட்கல அம்மா வா வா அவ்வளோதான் சொல்கிறாங்க வராம வருத்தத்தோட வந்திருக்கிற பையன்கிட்ட ஏங்கடா எவ்வளோ நாள் போனேன் அப்படின்னு கேட்கறது கூட காயப்படுத்தும் அவனே காயப்பட்டு வந்திருக்கான் விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வா வா அப்படின்ட்டு ஒரு டம்ளர் காஃபி எடுக்கட்டுமா மோஸ்ட் ப்ராக்டிக்கல் அம்மா அப்படி இருக்கிறது ரொம்ப அழகான விஷயம் போனது போனதாகவே இருக்கட்டும் இந்த நிமிஷத்தில் இதை தொடங்கலாம் ஒரு டம்ளர் காஃபி எடுக்கட்டுமா ஆ அம்மா உங்கள் காஃபி அப்படின்னு சொல்கிறான் சிரிச்சுட்டே அம்மா திரும்பும்போது அப்பா கேட்குறாரு எனக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொல்லும்போது அம்மா சொல்லுவாங்க இப்போ தான் குடிச்சிருக்கீங்க போதும் அப்படிங்கிறாங்க அம்மா குரல் இவ்வளோ கடுமையாக அந்த பையன் பார்த்ததே கிடையாது அம்மானா வெறும் இணக்கமும் நெருக்கமும் அன்பும் நெகிழ்ச்சியும் உள்ள மகள் பெண்மணி எப்படி இவ்வளோ கடுகடுன்னு ஒருவேளை அப்பா குடம் செல்லாமல் போன போது அம்மாவுக்கு அப்படி ஆயிடுச்சோ பாவம் அப்படின்னு நினைக்கிறான் அப்பா வந்து எனக்கு தண்ணியாவது வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு இப்படி காமிக்கிற கை கடுகடு கடுன்னு அடங்கிட்டு இருக்கு அம்மா சொல்லுங்க அதான் பக்கத்தில் டேபிள் இருக்கு உங்களுக்காகவே ஜக்கில் தண்ணியும் வச்சுருக்கேன் எழுந்துச்சு எடுத்து குடிச்சிக்கோங்க இல்லை எடுத்து குடிங்கப்பா உனக்கு காஃபி தானேடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க அம்மா உள்ளே போனோன்னே பையன் திரும்பி வரான் வந்து அம்மா கூட கிச்சனுக்கு வந்து ஏம்மா இவ்வளோ கடுமையாக இருக்கீங்க அப்பாட்ட அப்பா கிட்ட அன்பாக இருக்க வேண்டியது அவர் என்ன கேட்டார் ஒரு கம்பளை காஃபி கேட்டார் இல்லை கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தொண்ணு இப்போ தானே குடிச்சிங்க முடிஞ்சு போச்சு ஒரு டம்பளை தண்ணி தானேம்மா கேட்குறாரு எழுந்துச்சு போய் குடிங்க அப்படிங்கிறீங்க அப்படின்ன போது அம்மா அவனை திருப்பி கண்ணை பார்த்து சொல்கிறாங்க பத்து வருஷமாக நீ வந்து பார்க்கல இல்லையா அதை விடு அவருக்கு எழுந்திரிக்க முடியாதுங்கிற எண்ணம் மனசுக்குள்ளே வந்தது அப்படின்னா மனுஷன் விழுந்துருவார் அவ்வளோ உயரமாக நின்ன மனுஷன் அப்படி தவழ்ந்து போத்தர்கிட்ட கெஞ்சிட்டு நிற்கக்கூடாது நான் ஒரு கடுமையாக எழுந்திரிச்சு குடிங்க அப்படின்னா என்னை திட்டிக்கிட்டாவது எழுந்திருப்பார் தானாக ஊற்றுவார் பாதி டம்ளர் தான் ஊற்றுவார் மீதி கீழே போனாலும் அந்த பாதியை ஊற்றுறது பெரிய விஷயம் என்ன என் புருஷன் எப்படி நடத்தணும்னு எனக்கு தெரியும் நீ சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த பையனுக்கு புரியுது அன்பு கடுமையாக இருக்குமோ அன்பு இப்படி கூட இருக்குமோ நம்ம அன்புன்னு நினச்சிக்கிட்டு எதையோ பண்ண போக அம்மா அவர் எழுந்திரிச்சு தண்ணி எடுத்து குடிச்சிட்டு உட்காறது கூட அந்த பார்க்கின்சன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அப்பாவுக்கு ஒரு உடல் பயிற்சி அதை நான் அவருக்கு கொடுத்தே ஆகணும் மருத்துவர் சொல்லியிருக்காரோ எத்தனை
என்னுடைய வாழ்க்கை அழகானது நல்ல சாப்பாடு எனக்கு கிடச்சிருக்கு வாழ்க்கை அழகானது உட்கார வச்சு பரிமாற எனக்கு ஒரு ஆள் கிடச்சிருக்காங்க வாழ்க்கை மிகவும் அழகானது விற்கும்போது ஓடி வந்து தண்ணீர் கொடுக்க ஒரு ஆள் இருக்காங்க மூணாவது தடவை தும்மினா என்னம்மா நேற்று நினைஞ்சிட்டு வந்தியா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு ஒரு நபர் பக்கத்தில் இருக்காங்க கால் சிறப்பை விட்டுட்டு நான் எங்கேயோ நிமிடும்போது கொடுக்கறதுக்கு ஒரு நபர் இருக்காங்க வீட்டை விட்டு வெளியில் போயிட்டு எதையோ மறந்துட்டு என் திரும்பி வரும்போது ஏதோ பத்து வருஷமாக என்னை பார்க்காத மாதிரி எங்கள் நாய்க்குட்டி மறுபடியும் நான் திரும்பி வந்ததுக்காக என் மேலே விழுந்து புரண்டு என்னோட உற்சாகத்தை கொண்டாடக்கூடிய நாய்க்குட்டி இருக்குது பல நேரங்களில் என் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை என்ன தாண்டி போகக்கூடிய எங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்கார சார் மே ஐ ட்ராப் யூ அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லையா அவரை நான் கேட்குறேன் நல்ல நண்பர்கள் இருக்காங்க ஆண்டு மருளால் காலை வீசி போடுற ஆரோக்கியம் இருக்குது எல்லாவற்றையும் விட எப்பெல்லாம் உற்சாகம் குறையுதோ அப்பெல்லாம் என்னை உந்து வச்சு உந்து வச்சு மேலே கொண்டு வரதுக்கு எத்தனையோ பேர் என்னை சுற்றி இருக்காங்க நான் நல்லா இருக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடிய எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க இந்த ஜகுள் பண்ணக்கூடிய நான்கு கண்ணாடி பந்துகள் மேலே கவனத்தை செலுத்தாமல் அடிச்சேனா திருப்பி ஓடி அதே வேகத்துக்கு வெளியில் வரக்கூடிய ரப்பர் பந்தை இவ்வளவு பார்த்து பார்த்து நான் கையில் வைக்க போகிறேன் அப்படின்னா வாழ்க்கை ரொம்ப மோசமாக போகும் கொண்டு வந்த விதைகள் உங்கள் அத்தனை பேர்ட்டையும் கொடுக்குறேன் நம்ம எல்லாராலேயும் முடியும் வருத்தப்படுறதுன்னு முடிவு செஞ்சிட்டதுனால நம்ம வருத்தப்பட்டுட்ருக்கோம் கவலைப்படுறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டதுனால கவலைப்பட்டுட்ருக்கோம் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சந்தோஷமாக இருப்பீங்க இல்லை மேடம் எங்களுக்கு நிறைய சிரிப்பு இருக்குது அதை கொடுக்க ஆட்கள் இருக்காங்க அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு லிவ் லைஃப் என்டயர்லி கம்ப்ளீட்லி ஹோல் ஹார்ட்டட்லி கமிட்டட்லி ஏன்னா அடுத்த நிமிஷம் என்னவாக இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது நான் போகிறதுக்கு முன்னால் அதாவது உயிர் போனதுக்கப்புறம் இந்த உறைஞ்சி போன உதடுகளுக்கு பின்னால் ஒரு பத்து நன்றியும் ரெண்டு மன்னிப்பையும் வச்சுட்டு போகிறதுல என்ன லாபம் இருக்குது அன்னன்னைக்கு ராத்திரி கணக்க முடிச்சிடுது யார்கிட்டையாவது சாரி சொல்லணும்னா சொல்லிடலாம் தாராளமாக நான் தப்பே பண்ணலை அப்போ தான் முதல்ல சாரி சொல்லணும் நான் தப்பே பண்ணாத போது நான் தப்பு பண்ணி தான் எதிரில் இருக்கிறோம் நினச்சிட்டாரேன்னு நினச்சி சாரி சொல்லுங்கள் நன்றி சொல்லுங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போகும்போது ஒரு நன்றி சொல்லுங்கள் ஒரு பரிமாறும் போது நன்றி சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி ராத்திரி உட்காந்து நீங்கள் சாப்பிடும்போது ஒரு பாட்டில் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு போகும்போது பின்னால் ஒருத்தர் அதை ஓப்பன் பண்ணிகிட்டே போவார் நிறுத்தி ஒரு நிமிஷம் தேங்க்யூ ஏன்னா உங்களுக்கு விற்கும்போது ஒத்த கையால் ஓப்பன் பண்ண முடியாது யாரோ ஒரு நபர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு போகிறாரா ஒரு தேங்க்யூ சொல்லுங்கள் படியை விட்டு இறங்கும்போது யாராவது கதவு திறந்து விடுறாங்களா தேங்க்யூ சொல்லுங்கள் முடிக்கிறது ஒரு மிக அழகான நர்சரி ரைமோடு முடிக்கிறேன் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நீங்களும் நானும் சொல்லி கொடுத்தது எல்லாமே வன்முறையை சொல்லக்கூடிய நர்சரி ரைம்ஸ் தான் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா ஜாக் அண்ட் ஜில் ஏறி போனவங்க இறங்கி வரலாம் அவங்க டம்பிள் டவுன் ஆகி அவங்க கால் முட்டி உடஞ்சி இப்படியெல்லாம் கற்பனைப்பட வேண்டாம் த்ரீ பிளைண்ட் மைஸ் அதை யாராவது டெய்லர் கட் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்கிறோம் ஹம்டி டம்டி ஹட் அ கிரேட் ஃபால் என்ன ஆனாலும் அதில் ஒரு வழி கொண்டு வரும் இல்லையா மிக அழகான ஒரு நர்சரி ரைம் இருக்குது அந்த நர்சரி ரைம் என்ன சொல்லும் தெரியுமா இந்த மனசு அப்படிங்கிற கதவு இருக்கு இல்லையா அதை திறக்கிறதுக்கு ரொம்ப சின்ன சாவி போதும் ஹார்ட் லைக் டோர்ஸ் வில் ஓப்பன் வித் ஈஸ் ரொம்ப சுலபமாக திறக்கும் இந்த ஹார்ட் லைக் டோர் வில் ஓப்பன் வித் ஈஸ் டு வெரி வெரி டைனி கீஸ் குட்டி குட்டியாக சாவி இருக்குது அதை போட்ட போது இந்த மனசு படியில் திறந்துடும் அந்த திறக்கிற சாவிகளை ரெண்டு என்ன தெரியுமா டூ ஆஃப் தெம் ஆர் ஐ தேங்க் யூ அண்ட் இஃப் யூ ப்ளீஸ் நன்றி அப்படிங்கிற வார்த்தை சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் பழிச்சுன்னு இந்த மனசை திறக்குமா ப்ளீஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்கன்னா பழிச்சுன்னு திறந்துருமா அப்படின்னு இந்த தருணங்களை கையில் எடுத்துக்கோங்க வாழ்க்கை மிக ரம்யமாக இருக்கும் கிடைத்த இந்த வாய்ப்புக்கு மிகப்பெரிய நன்றி வணக்கம்